Вот так выглядит этот паб, если можно так назвать со стороны. Мы пришли в украинский паб, называется он Urban Beer, вот вывеска. И я покажу, какое пиво мы обычно берем и в чем особенность разливного пива вот паба в Украине. Потому что покажу, да? потому что пиво можно налить в бутылочку и забрать с собой. Пошли посмотрим. Очень редко пью пиво и вообще его не люблю. Обычно я смешиваю его с каким-то тоником. Поэтому сегодня мы взяли пиво, которое чаще всего выбирают наши друзья. Вот, и начнем, наверное, с темного. Пахнет пиво. Каким-то печеньками, может. Ванилью. Ванилькой? Да. Ванилью. Уже нет, много, слишком много, ладно. Надо сразу открыть закуску. Я очень люблю, э, как это называется? Это очень популярный сыр, к, как закуска именно к пиву или к водке, или к крепкому алкоголю. Надо размотать косичку. Сыр косичка.
такое горькое. Немножко горькое, но все равно есть какой-то сладкий привкус, наверное, ваниль. И что мне делать с остатком, ладно. Горькое. Пиво. И да, до конца. Индиан пайлей. 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 Индиан пайлей. Пайл. Пайлей. Пайлей. Индиан пайлей. Пайл. Эй. А. Индиан пайл. Эй. Да. Есть. Очень горькое и хорошо охмеленное. Угу. Очень пахнет чуть-чуть хлебом. Чуть-чуть в этот раз. Сушеное свиное мясо. Видно, как его сушили. Прикольненький. Надо сначала, наверное, пить, а потом закусывать. Так. Да, это очень какое-то такое немножко горьковатое. И хмель чувствуется очень хорошо. Пи... Пилснер. Что это? Легкое пиво, классическое светлое. Это все, что я запомнила. Пробуем. Это, наверное, самое невкусное. Потому что оно просто как пиво. И кальмар. Но самое вкусное это, сос... это косичка. Это, наверное, было все. Больше пива я не буду пить. Все, пока.